好，接下来呢，我们来看第三段。No one raised a hand to volunteer. 啊，我们看一下 ，No one raised. 啊，我们先来看这个动词。这个动词呢，叫做 raised。那 raise 这个字呢，指的是举起的意思。啊，这边可以当做举起。注意哦，这个 raise 的意思呢，相当相当的多。它如果可以当做呢举起之外，还可以当做所谓的饲养。可以当做抚养啊，抚养一个小孩子的抚养，还可以当做呢，把什么什么东西举起。此外呢，还可以当做募款的募。那我们说呢，那个他要去呢 raise a fund 啊，他要去呢所谓的募一个基金啊，来那个成立一个组织之类的，我们用 raise。所以这 raise 的意思相相相当的多。所以呢，这边的 raise 呢，这边你看到后面呢接的是一只手，那我们就知道这边就翻译成举起的意思。没有一个人举起一只手来干什么呢？来 volunteer。Here, 好，那 volunteer 呢？你看到前面呢有个不定词 to， 你就知道了。这边呢当做一个动词，好，当做不及物动词，它的意思呢叫做自愿。好，没有任何人呢举手呢要来自愿，自愿干什么呢 ？To give blood 啊，要把那个血呢输给那个。呃，即将死亡的小女生。好 ，The doctor was surprised. 哈，这个句呢就简单了，对不对？那个医生呢非常非常的感到惊讶啊！注意哦，因为惊讶这个词是属于一个所谓的情绪的动词，所以呢，当主词是人的时候，哎，特别注意到我们呢要把它变成被动啊，所谓的一个一个情绪动词的被动语态。好，那么接下来我们看下一句。Why would they give some blood to save their friend? 啊，为什么他们不愿意这么做呢 ？Why would they? 啊，因为这放在过去了，所以这边用的是过去式的助动词 would。为什么他们不把一些血 give some blood to 某人？啊，这个 give A to B。为什么他们呢不要捐出一？一些协议，然后呢，来拯救他们的朋友呢？好 ，to save 表示目的。Didn't they understand what she had said? 难道呢，他们不了解他刚刚说的话吗？好 ，Didn't they 注意哦，这个 did 是过去式，因为这个是故事发生在过去，对不对？难道他们不了解一件事吗？好，这件事情就是由 what 这个疑问词所引导的一个名词子句。那这个 what 这边呢，因为它是属于一个所谓的那个。啊，复合的关系代名词，所以这个话的其实呢，可以等于三个字，哪三个字呢？就是等于 the thing which。难道呢？他们不了解这个东西吗？啊，那个 understand 呢，它是一个及物动词，所以这边的 what 它是一个名词子句，就当做这个及物动词的受词。难道他不晓得啊？不了解呢？他所说的话吗？那这边要提醒同学的，为什么这边要用 had said 呢？为什么用过去完成式呢？因为呢，这个动作发生在 didn't they understand they didn't understand 之前，一定要先他先说了话。才能够确定说这些小朋友到底有没有了解，有没有听懂。所以呢，说话的内容，这个说话的这个动作，一定是发生在了解之前。那因为了解这个字呢，它前面有一个 didn't， 对不对？所以这个是发生在过去。那我们一直在强调，发生的比过去。更早的动作，我们就要用过去完成式来表达。所以呢，难道他们不了解他所说的话吗？这个他当然指的就是那个医生。好，所以呢，这边是由 what 这个疑问代呃疑问词所引导的一个名词子句，当做 understand 的受词。好，接下来 at last 最后啊，来各位，这 at last 我们经常看到了，对不对？来，我们看一下 at last 可以等于呢几个常见的。来，我们来看一下，可以等于 finally。可以等于 in the end， 对不对？这几个都是很常见的，我们中文就把它翻成所谓的最后 at last。好，所以呢，最后发生了什么事呢 ？One of the kids， 其中的小孩子的其中一个 slowly raised his hand， 慢慢地把他的手举了起来。And then， 啊，这个常用的一个连接词片语叫做然后，然后怎么样呢 ？Backed out。Quickly, 啊，来这个 back down， 这个也是我们这一课的片语。什么叫做 back down 呢？就是退缩的意思。来，你们看到这个 back 就是往后退，对不对？然后呢，它就退缩了。那这个 back 在这边当做动词加 ed， 因为它是过去式。好，两个字呢 ，back down 指的就是退缩，它很快的又缩了回去了。But a moment late later, 啊，但是呢，在过了一会儿，啊，这个过了一下子 ，a moment later， 过了一下子呢 ，he raised his hand again. 他再一次的把他的手给举起来了。And this time he didn't put it down. 这一次呢，他并没有把它放下来了。Put something down， 这就是把什么东西放下的意思。
The doctor breathed a sigh of relief and made the little boy lie on the makeshift examination table. 好，他说呢 ，the doctor breathed a sigh of relief. 好，我们先看这个片语。好了，这个片语呢叫做 a sigh of relief， 就是所谓的那个欣慰的叹息，好，或者是所谓的松了一口气的意思。啊，松了一口气。那这时候呢，我们会搭配什么？呃，搭配哪一个字呢？我们可以搭配呢这个 breathe 这个这个动词。注意哦，它是加上一个 e 哦 ，breathe t h 呢要发有声的 z 的音。它呢就呢吸了一口气啊。这个 s i g h 呢就是一个叹息。什么叹息呢 ？relief 则是放松、欣慰、松了一口气。breathe a s i z e of relief， 我们中文就可以直接把它翻成松了一口气。好，所以他说呢，这个医生呢就松了一口气 ，and made the little boy lie on the makeshift examination table。好，所以呢 ，make 这个字来这边我们都知道了，它是一个实义动词，对不对？使什么东西，做什么事，或是什么人怎么样？这边是一个实义动词 ，make 实。好，所以这边你们发现他呢 ，made the little boy lie 啊，这边 lie 有没有发现？它是用一个原形动词。那这边呢，特别要提醒同学的是 ，lie 这个。字它是属于不规则的动词变化，那我们用呢 lie lay lean。好，这个时候呢，我们中文呢就翻成所谓的躺，躺下来的躺 ，lie。Lay lane 要特别特别的注意到它不一样的地方。那 lie 这个字呢，很多同学呢很容易把它搞混。为什么 lie 这个字呢？还有另外一个意思啊，它是属于规则变化，在 lie 的后面直接加 d。那 lie 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 的时候呢，注意哦，它的意思呢指的就是说谎。那对什么人说谎？就是 lie to 某人。那么这边帮同学呢把它整理一下好了。我们说对什么人说谎呢？就是说 lie 后面加上的。To 后面接人，对什么人说谎？那我们还可以说说谎话，就 tell a lie。这个 lie 除了可以当动词，还可以当名词。但是这边要特别注意到了，这个 lie 哈 ，lie lay lane 啊，当做躺的时候，它的过去式跟过去分词是属于不规则变化的。好，所以我们说医生呢松了一口气，然后呢让这个小男生呢躺在 the makeshift examination table。好，来各位，那这个 makeshift 呢，则是临时。的临时搭建的，我们就叫做 makeshift。好，那这 examination table 啊，当然指的就是所谓的检查的那个桌子啊，你要躺下来啊，那个平台 examination table。好，所以呢，他让那个小孩子呢躺在那个临时搭建的检查台上面。好，接下来呢 ？As the needle penetrated his skin and began to draw blood out of his skinny arm, the boy lay there stiff with tears rolling down his cheeks. 好，我们看一下这一句。这一句呢比较长一点啊。好，所以我们先看前半段。As the needle penetrated his skin. 好 ，as 这个字来这边呢，它当做一个连接词，我们中文就把它翻成当什么什么的时候。那这个 as 在这边呢，来，你们可以在旁边写一下。它可以等于 as 呢，这边可以等于 when， 中文翻成当什么什么的时候 ，OK。所以呢，他说呢，当这个 needle 啊，指的就是针啊，打针的针，这边指的是抽血的针 ，penetrate 啊，这 penetrate 这个字，哎，我们来看一下，帮同学做一个整理，好了。好 ，penetrate 呢？这边呢，当做一个及物动词的意思，就是穿透的意思。好，穿透或者是所谓的插入的意思，插入。好，所以呢，这个字呢，我们先把音节帮各位分一下好了。第一个，然后念成 p e 第二个呢，第三个音节 trade。重音节呢，在第一个音节我们就念成 penetrate。Penetrate. 好，所以呢，当这个针呢，抽血的针呢，穿入了，插入了他的皮肤 ，and began to draw blood. 好，而且呢，开始呢，去 draw. 好，注意哦，这个 draw 这个字呢，它这边呢，原本的意思，来，我们看一下。好 ，draw 这个字呢，我们看它动词三态是属于不规则变化 ，draw, drew, drawn. 它原本的意思呢，是拖或者是拉。啊，这边呢指的是抽的意思。好，所以各位你们发现，我们呢在那个家里面呢，那个书桌也好了，衣柜也好了，这个这个东西，这个东西叫做 drawer。好，各位问一下呢，什么叫做 drawer 呢？ Drawer 呢？它是名词，它的意思就是所谓的抽屉、拖拉，好，把可以把它拉出来的、抽出来的，我们就叫做 drawer。所以呢，当这个针呢插入了他的皮肤，而且呢开始去把血液给抽出来，从什么地方抽出来呢 ？Out of 有没有发现 ？Draw A out of B， 把 A 从 B 的身上呢给抽出来。
啊，所以呢 ，draw a out of b 介系词片语，不要忘记了搭配 out of。从他那呢，瘦骨呃，那个瘦骨如柴的 skinny 是非常瘦的啊，非常瘦的手背上面抽搐的时候 ，the boy lay there stiff。好，那这边特别提醒同学了，这个 lay 就是我们刚刚所讲到的躺下来的过去式 lie lay。Lame，OK，、okay? 他的意思就躺着的意思。好，他躺在那边，躺在那边怎么样呢？好，这边要提醒同学了、哦，这边呢要用 stiff， 而且这个 stiff 呢一定要注意到它的词类。这边的 stiff 呢，它是一个形容词。那很多同学呢可能会感到怀疑，诶，前面这个 lay 不是一般动词吗？我们这边不是应该要用副词吗？为什么这边会用形容词呢？那这边呢 ，Andy 呢 ，Andy 呢，特别跟同学提醒一下，这个 they 啊、uh, ，lay 这个字呢，可以当做一个所谓的不完全。不及有动词，也就是说呢，这个男生呢，他躺在那里。注意哦，这个 there 在这边是一个副词哦，一个地方副词，躺在什么地方呢？躺在那个地方，他躺在那个地方的状态，躺在那个地方，他状态是怎么样呢？哎，是僵硬的 stiff。所以呢，当我们说那个男孩子躺在那里，哎，我们语气没有完成。那没有完成怎么办呢？既然它是一个不完全不及有动词，那我们就给他一个主词补语吧。好，所以我们知道呢，主词补语，主词。boy 是名词，可以用来修饰名词的 boy， 那只能够用形容词了啊。所以呢，那个男孩子躺在那里，什么样躺在那里呢？坚硬的。他躺在那里的时候，身体是坚硬的。所以这个句子其实我们可以把它说成 ：The boy lay there and his body was stiff。他的身体呢是僵硬的。好，那他僵硬的。时候的同时，它伴随的状态是什么样的状态呢？好，这个时候又有一个重要的用法又出现了 ，with tears rolling down his cheek。好，这边有没有发现？这边呢，我们介系词呢用 with。那我们这边呢，注意到这个用法呢，经常出现 with 后面接一个名词，后面再接上在名词的后面接上一个现在分词表主动，或者是过去分词表被动。那这个时候的 with 呢，我们中文呢，就它是。一个所谓的伴随的状态，那我们就可以中文可以把它翻成叫做伴随着什么什么东西怎么样，或者是被怎么样。主动我们就用动词加 i n g， 如果是被动呢，我们就用 p p。所以这边呢，他呢躺在那边呢，身体僵硬，他僵硬的同时的状态呢是有着。伴随着，伴随着什么东西呢？眼泪，也就是说，他僵硬的躺在那个地方，流着眼泪，伴随着眼泪。那这些眼泪是怎么样呢？是 rolling down the cheeks。那这个 rolling down， 其实呢，我们也可以把它想成那个 tears which were。Rolling down， 他把这个 which were 呢给省略掉了。这个 which 指的就是前面的眼泪咯。啊，所以呢，他眼泪怎么样呢？滚了下来 ，roll down 啊，这个 roll down 指的是滚下的意思，往下滚。好，沿着什么地方滚呢？沿着他的脸颊 ，his cheeks， 沿着他的脸颊往下滚。啊，所以这边那这边为什么要先要用分词呢？因为它不是被滚，啊，那是因为眼泪呢从眼睛跑出来之后，因为地心引力呢，它就往下掉了，对不对？所以这是主动，不是被动。所以 which were rolling down his cheeks， 沿着他的脸颊呢往下掉。好，接下来呢，我们再继续往下看。The doctor asked if he was in pain。好，这个医生呢，当然了，看到病人这个样子，或者是这个小朋友这样子，当然了，就问了啦。Asked。If he was in pain， 好，那这边呢要特别提醒同学咯，这边的 if 呢不是当做假如哦，因为我们知道 if 呢它可以当做假如，对不对？但是这边的 if 呢不是当做假如，这边的 if 呢是当做是否。好，那我们看一下，当做是否。好，它当做是否的意思，注意哦，当做是否的话，英文可以等于 whether。那这 or not 我们可写。可不写啊，我们可以把它省略掉。Whether or not， 它是等于是否。好，那前面这 asked 在这边注意，问问一个问题。所以 asked 在这边，它其实它是一个什么东西呢？它是一个所谓的那个叫做及物动词啊。它问了一件事，所以各位你怎么知道这个 if 不是当做假如，而是当做是否呢？来，各位这边 Andy 呢，帮各位呢做一个。一个最终的整理。If 当我们接主词接动词，它当做名词子句的时候，注意哦，当做名词子句。当名词子句的时候呢，注意哦，我们中文就把它翻成所谓的是否。OK， 是否。
。如果呢，它不是当名词子句，而是当副词子句，就从属连接词的时候，中文呢就要把它翻成所谓的假如啊，就是所谓的假如，它是一个从属的副词子句。那你说我怎么知道它是一个那个名词子句或者是一个副词子句呢？很简单，好，当我们呢在这个子句的前面。有另外一个及物动词出现的时候，哎，这个时候你就知道了，它是一个名词的子句。为什么它是一个名词子句呢？因为我们知道及物动词，所谓的及物动词呢，它后面一定要接什么东西呢？一定要接所谓的受词，对不对？一定要接受词，当它的。而要接一个名词当它的受词，那我们知道受词通常都是名词，所以我们就从这个地方，我们就可以推论这个 if 呢，在这边呢，它就变成一个所谓的名词的子句，这样了解吗？好，所以呢，怎么样判断这个 if 呢，到底是假如？还是是否很简单？看它前面是不是有接一个及物动词。所以，我们再回过头来看看我们这个课本的这个句子 ：The doctor asked if he was in pain。好，医生呢问他是否他很痛。好，那我们看一下这个某人 be in pain。注意啊，这是一个片语，对不对？表示呢感到感到痛苦，或者是感到疼痛，感到痛苦，感到疼痛。be in pain。好，接下来他说呢 ，He shook his head, but didn't stop crying. Shook， 我们刚才讲过了，是 shake 的过去式，对不对？他摇摇他的头，但是却没有停止哭泣。好，那这边的 stop crying， 好 ，Andy 要特别跟同学提醒一下 ，stop 后面呢接一个动名词的时候，它是停止做一件事情。它还有另外一个用法叫做 stop 后面接不定词，这时候注意哦，它是停下。手边的工作停下来，做什么什么事情？他把手边的工作呢给停下来，去做另外一件事。所以呢，这个 stop doing something 啊 ，something 指的就是把他手边正在做的那件事情给停止下来。那如果接不定词呢，表示停下来去做另外一个事情。好，所以呢，他摇摇他的头，但是呢，他并没有停止哭泣啊。接下来呢 ，the doctor was confused。好，特别注意到了那个医生呢，感到非常的困惑。confuse 这个字，它也是一个所谓的情绪动词，所以呢，当我们主词是人的时候，不要忘记了要用被动语态加 ed。好，接下来 ，she felt that something had gone wrong， though she didn't know what。她感觉到一件事情了，哎，这边一样的，由 that 所引导的名词子句，在这边当做 felt 这个及物动词的受词。他感到一件事，什么事情呢 ？Something had gone wrong。啊，我们看一下 ，go wrong 啊，就表示出错的意思，有问题。什么事情呢？出错了，什么东西有问题，叫做 go wrong。那这边用过去完成式，为什么用过去完成式呢？因为呢，眼前发生的这件事情是在他感觉之前。所以说，为什么呢？他先呢发现有事情错了，他才能够感觉得到，对不对？你要先有事情出错了，有问题了，他才会有感觉嘛。这个事情都没有出现错误，你怎么会有有感受呢？所以呢，当我们说这件事情它出错了，发生在 fail 这个动作之前，所以呢，发生在过去的过去，我们用过去完成式。所以这个医生呢，他感觉到呢出问题了，哎，有个事，有个地方呢出错了。Though 就是尽管虽然的意思，虽然呢 ，she didn't know what 啊，说说 what went wrong， 他他所以这边呢，他其实省略掉了两个字，就是 what went wrong。好，虽然呢，他不知道什么地方出错了，但是他隐隐约约有感觉到，哎，出问题了。好，接下来呢 ？But she was certain that the problem was not the needle. 好，所以他说呢，但是呢 ，she was certain that 啊，我们看这个句型，我们说呢，什么人，再加上 be certain。That 注意哦，后面接一个完整的子句，表示对什么人是确定什么什么事情。Be certain that。好，所以呢，虽然他不知道他到底呢出了什么问题，但是呢，他确定一件事，什么事情呢？这个问题 was not the needle。这个问题并不是出在那一根针上面，那一定有其他的问题咯。好，这个段落呢比较长一点，那我们就讲到这里。